はいどうも、こんにちは。今回は、90センチスリム水槽の立ち上げを、まとめてみました。使用する水槽は、ジェックス、グラステリアスリム900です。チャームの通販で買いましたよ。水槽サイズは、幅90センチ、奥行きわずか22センチ、高さ30センチ、水量はなんとたった54リットルです。水量166リットルの90センチ規格水槽と比べると、奥行きが半分弱で、高さが3分の2のサイズ感です。中央比が1対3のため、180センチ規格水槽と同様のパノラマ比率になります。60センチ規格水槽以下の水量で、幅90センチのパノラマ感のある水系を楽しめますね。テレワーク部屋に設置することにしました。ガラス底面の傷防止として、鉢底ネットを敷きました。パイプ類を左側に集約したかったこともあり、左側が密となる三角構図にします。あらかじめ流木には南米ウィロウモスを巻いておきました。ソイルは薄めにするので、イニシャルスティックは底面に巻いてしまいます。レイアウト素材の上からソイルを入れたところ、埋まりすぎてしまう感じだったので。結局、素材はソイルの上に置くことにしました AHIM クラシック2213です。60センチ水槽でも定番の外部フィルターですね。別水槽で1ヶ月ほど使用していたため、生物の皮ある程度は立ち上がっていると信じています。CO2 添加機材は化学反応式 CO2 ボンベ、プロ、D701S を使用します。別の水槽からトリミングした水草をはじめ、新たにアクアショップで買った水草ポットや組織培養カップを植栽しました。水草の詳細は概要欄をご覧ください。
ジグリッターダニオちゃんは、水槽内を活発に泳ぎ回ってくれるので、見ていて飽きません。中央光景のハイグロフィラロザエネルビスの成長が早く、存在感が出てきましたよ。水槽の背面に 0.75 ミリ厚の半透明のポリプロピレン板をセロテープで貼り付けました。水槽専用のバックスクリーンを貼りそびれた方におすすめのソリューションです。半透明なので背面から光を当てるととても綺麗に見えますよ。レッドテールイエローファントムテトラちゃんとゼブラダニオちゃんを追加しますレッドテールイエローファントムテトラちゃんはお店で見て初めて知ったのですが赤い尾びれが綺麗ですごく好きになりましたゼブラダニオちゃんにはオレンジグリッターダニオちゃんと混影してもらいますから3種類10匹を合流させることにしましまたグリーンファイヤーテトラちゃんは色合いも動きもとても可愛く大好きな魚です別水槽はカラシン中心でラスボラエスペイちゃんだけ浮いていたのでこちらで仲間のダニオちゃんたちと暮らしてもらいます対抗のあるブラックファントムテトラちゃんにも来てもらいましたこれで合計7種類32匹となり、賑わいのある楽しい水槽になりました